السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم کچھ مزید ایم سی کیو ڈسکس کریں گے اور یہ آپریٹنگ سسٹم میں اکثر ان میں سے لازمی جو ہے دو یا تین ایم سی کیوز آ جاتے ہیں ایگزام میں آج ہم کور کریں گے ملٹی پروگرامنگ اسکیجلنگ کرائیٹیریا سی پی یو باؤنڈ اینڈ آئی او باؤنڈ جابس پری ایمپٹیو اینڈ نان پری ایمپٹیو اسکیجلنگ اور کچھ سی پی یو اسکیجلنگ کی ٹیکنیک سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کور کریں گے سو لیٹ سی سو لیٹ اسٹارٹ ملٹی پروگرامنگ دیکھیے ملٹی پروگرامنگ کہتے ہیں آج کل کا جو سسٹم ہے آپ لوگ کام کرتے ہیں جس سسٹم پر دیٹ از ملٹی پروگرام سسٹم وائی اٹ از ملٹی پروگرام کیونکہ اس میں بہت ساری جابس بہت سارے پروسیس بے وقت آپ کا پروسیس ان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو بڑی تیزی سے سوئچ کر رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو آپ کے سسٹمس تھے کنونشنلی جو کہ سنگل پروگرامنگ سسٹمس کہلاتے تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی جاب آپ کے سسٹم میں ہوتی تھی ایک ہی پروسیس آپ کا رن ہوتا تھا اور سی پی یو سی کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا اب دیکھیے اس میں پرابلم یہ تھی جب آپ کا وہ پروسیس اگر وہ آئی او کال کرتا ہے تو پھر اس ٹائم میں آپ کا سی پی یو ویسٹ اس کا سی پی یو جو ہے ایک ریسورس ہے اور وہ سی پی یو ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ادر وائز آپ کے سی پی یو کے امپورٹینٹ جو سائیکلس ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں تو ملٹی پروگرامنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سی پی یو کی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہوتی ہے اور جیسی ایک پروگرام کی اگر آئی او کال آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ کسی آئی او کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو فوراً سے سی پی یو کسی دوسرے پروگرام کو کسی دوسرے جاب کو دے دیا جاتا ہے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کے سسٹم کی جو میکسیمم آؤٹ پٹ ہے تھرو پٹ ہے وہ آپ کی مل سکتی ہے تو اس طرح سے ملٹی پروگرامنگ سسٹم میں آپ سوئچنگ کرواتے ہیں اور بہت سارے پروگرامس کو بے وقت وقت ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے آپ کا ملٹی پروگرام انوائرمنٹ دیکھیے ملٹی پروگرام انوائرمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک آپریٹنگ سسٹم بھی ہے ریم میں آپ کو پتا ہے ہر وقت ایک ریزیڈنٹ آپریٹنگ سسٹم کا کچھ پارٹ ہوتا ہے ہر وقت موجود رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے اپلیکیشنز ہوتی ہیں پروگرام ون ٹو تھری جتنی بھی آپ نے اوپن کی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ریم میں موجود ہوتی ہیں تو اس طرح سے ملٹی پروگرامنگ سسٹم جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے اسکیجلنگ کرائیٹیریا دیکھیے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ اسکیجلنگ کیا ہوتی ہے اسکیجلنگ یا سوئچنگ جو ہے بیسیکلی ہم ریسورسز کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ریسورسز کو فار ایگزامپل سی پی یو ایک ریسورس ہے اس کی میکسیمم اس کو یوٹیلائز کروایا جائے اسی لیے ہم سوئچ کروا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروسیسز کو سی پی یو اب دیکھیے جو آپ کا اسکیجلنگ کرائیٹیریا ہے اس سے ریلیٹڈ اکثر ایک کوشچن ایگزام میں آ جاتا ہے اور اس میں آپ کے پاس کچھ چار پانچ کرائیٹیریاز ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کچھ کچھ چیزوں کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزوں کو منیمائز کرنا ہوتا ہے سسٹم کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ پیرامیٹرس کو چاہتا ہے کہ وہ میکسیمائز کرے جتنا زیادہ وہ میکسیمائز ہوں گی اتنی زیادہ سسٹم کی ایفیشنسی بڑھے گی اور کچھ پیرامیٹرس کو وہ منیمائز کرنا چاہتا ہے یعنی جتنی زیادہ وہ پیرامیٹرس ان کی وہ کم ہوگا ان کا ریشو ان کا ریٹ کم ہوگا اتنی زیادہ سسٹم کی ایفیشنسی ہوگی دیکھیے اسکیجلنگ کرائیٹیریا کیا ہے بیسیکلی اسکیجلنگ کے کیا آبجیکٹوز ہیں ہم کیوں اسکیجلنگ کرتے ہیں اور کیا ہمیں بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اسکیجلنگ کرنے کے ایک تو یہ کہ اس سے آپ کی سی پی یو کی یوٹیلائزیشن میکسیم میکسیمائز ہو جاتی ہے تھرو پٹ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے تھرو پٹ اگر ہم آگے دیکھتے ہیں اس سے آپ کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کم ہو جاتا ہے اور ویٹنگ ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے رسپانس ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے جس طرح سے آپ کے اسکیجلنگ کرائیٹیریا کے جو آبجیکٹوز ہیں اسکیجلنگ کرنے سے جو آبجیکٹوز آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی اس اسکیجلنگ کو یوز کر کے تمام آپریٹنگ سسٹم کی جو ایفیشینسی ہے تمام سسٹم کی اوور آل ایفیشینسی کو بڑھاتا ہے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون یہ کیا کرائیٹیریا ہیں یہ جو فائیو سٹیپس ہیں یہ کیا ہے اسکیجلنگ کرائیٹیریا دیکھیے آپریٹنگ سسٹم کا ایک کام ہے کہ وہ سی پی یو کو میکسیمم یوٹیلائز کرے کبھی بھی اس کو آئیڈل نہ رہنے دے جب بھی وہ آئیڈل ہو اس کو فوراً سے کوئی پروسیس اسائن کیا جائے چاہے وہ سسٹم کا اپنا آپریٹنگ سسٹم کی بھی ہو تو اپنے بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں اگر یوزر کے کوئی آفیسز اگر یوزر کے کوئی پروسیسز نہیں ہیں اویلیبل تو پھر سسٹم کے اپنے پروسیسز ہوتے ہیں جن کو وہ ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوتا ہے جو آپ کی سسٹم ٹرے ہوتی ہے نا اس میں بیک گراؤنڈ میں بہت سارے دیکھیں نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ایگزیکیوشن میں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے سی پی یو کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمم رکھا جاتا ہے اور ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی کام لیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ وہ سی پی یو اسائن کرے آپریٹنگ سسٹم کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے کرنل اس کا یہ بیسیکلی کام ہے کہ وہ آپریٹنگ سسٹم کے بھی پروسیس کو ایگزیکیوٹ کروائے اور یوزر کی اپل
देखिए टर्न अराउंड टाइम कहते हैं कि एक प्रोसेस जब सिस्टम में इन होता है जाहिर है वो एग्जीक्यूशन के लिए इन होता है अब उस प्रोसेस को जाहिर है कई मराहल से गुजरना पड़ता है वो कभी वो एग्जीक्यूशन के मरले में है कभी वो वेटिंग क्यू में लगा हुआ है कभी वो रेडी क्यू में है ठीक है तो वो या कभी वो आयो पर है आयो का वो इंतजार कर रहा है या वो आयो डिवाइस पर वो है तो इट मीन डिफरेंट जगहों पर वो हो सकता है और जाहिर है एंड और आखिर में वो एग्जीक्यूट हो उसकी खत्म हो जाती है उसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाती है और वो सिस्टम से आउट हो जाता है तो टोटल जो टाइम है ना उसका इन होना ठीक है और फिर उसका आउट होने के दरमियान सिस्टम से सिस्टम में इन होने और सिस्टम से आउट होने के दरमियान जितना भी उसको टाइम लगा उस सारे को अगर आप एडअप कर लें उसका जो सम है वो कहते हैं टर्न अराउंड टाइम तो इस टर्न अराउंड टाइम में टोटल सारा टाइम आ गया यानी आपका सी टाइम भी आ गया जो उसकी उस, जिसमें वो एग्जीक्यूट हुआ और उसका वेटिंग टाइम भी आ गया यानी जितने टाइम में उसने वेट किया क्यूज में रहकर रेडी क्यू में वेटिंग क्यू में और जितने टाइम में उसने आयो कॉल ली आयो डिवाइसेस ने लिया उसका उस प्रोसेस का तो वो तमाम टाइम जब आप एडअप करेंगे तो दैट बिकम्स योर टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम कहते हैं एक प्रोसेस जब वेटिंग क्यू में है रेडी क्यू में है ठीक है जो भी दूसरी क्यूज है उनमें अगर वो है तो वो उसका वेटिंग टाइम होगा और ये वेटिंग टाइम जरूरी नहीं है कि कंजेक्टिव हो ये आपका जो है ना हर थोड़े थोड़े देर के बाद उसको आना पड़ता है वेट वेटिंग क्यू में लगना पड़ता है उस सारे टाइम को अगर आप एडअप कर लें दैट बिकम्स द प्रोसेस वेटिंग टाइम और आपको पता है वेटिंग टाइम जितना कम होगा उतना अच्छा है और ये सिस्टम की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम आपने किस तरह से डेवलप किया कितने अच्छे से बनाया आपने जितना अच्छा बनाया होगा उतना कम टाइम वो क्यूज में लगेगा कितना और कम टाइम लेगा इसी तरह टर्न अराउंड टाइम को भी कम से कम होना चाहिए जाहिर है वेटिंग टाइम कम होगा तो अफेक्ट पड़ेगा आपका तो टर्न अराउंड टाइम पे उसका अफेक्ट पड़ेगा और वो कम होगा अगर आप नेक्स्ट आपका रिस्पांस टाइम रिस्पांस टाइम कहते हैं रिस्पांस टाइम कहते हैं कि यूजर की जो रिक्वेस्ट आती है सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम को और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना टाइम लेता है उसको एग्जीक्यूट करने में उसको रिस्पॉन्ड करने में तो ये जो टाइम है ना उसका उसकी रिक्वेस्ट और उसके रिस्पॉन्स के दरमियान का जो टाइम है इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम तो ये रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उतना बेहतर होगा आपका सिस्टम सिस्टम की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बेहतर होगी और ऑब्वियसली अगर आपने सिस्टम को ठीक से डिजाइन किया होगा अगर सॉफ्टवेयर कोडर्स ने सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से डिजाइन किया होगा फिर ही ये रिस्पॉन्स टाइम कम हो सकता है ये जो टर्न अराउंड टाइम है इसका फॉर्मूला मैंने आगे भी यहाँ लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर मैंने एक वेटिंग टाइम है डब्ल्यू टी सी टाइम है और साथ में आपका आयो टाइम है अगर आप इन तीनों टाइमिंग्स को एडअप कर लें सम कर लें तो ये बन जाएगा टोटल टर्न अराउंड टाइम और ये कम से कम होना चाहिए जाहिर है सी टाइम को तो आप कम नहीं कर सकते ना आयो के टाइम को कम कर सकते हैं ये तो प्री डिफाइंड है कि भाई इतना टाइम लगेगा तो फिर ही जॉब कंप्लीट होगी लेकिन वेटिंग टाइम को आप कम कर सकते हैं अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर डिजाइन किया एफिशिएंटली डिजाइन किया तो आप इसको कम कर सकते हैं और वेटिंग टाइम कम होगा तो आपका टीएटी या टर्न टोटल टर्न अराउंड टाइम ओवरऑल कम हो जाएगा नेक्स्ट आपका प्रियमटिव एंड नॉन प्रियमटिव स्केजलिंग में क्या डिफरेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इससे रिलेटेड अक्सर एम में आ जाता है देखिए प्रियमटिव स्केजलिंग कहते हैं कि आपका जो प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल जब एग्जीक्यूट होता है अगर उस प्रोसेस से कंट्रोल छीन लिया जाए कुछ टाइम के बाद सपोज मैं कहता हूँ दो सेकंड के बाद उससे कंट्रोल छीन छीन लिया जाएगा और दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा फिर दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फिर उससे भी दो सेकंड के बाद कंट्रोल ले लिया जाएगा तो इस तरह से कंट्रोल स्नैच करके किसी दूसरे प्रोसेस को कंट्रोल दे देना ये कहलाता है प्रियमटिव स्केजलिंग और ये एक डिफाइंड है प्री डिफाइंड है ठीक है कि दो सेकेंड या चार सेकेंड एक टाइम स्लाइस जिसे हम कहते हैं टाइम क्विंटम भी कहते हैं ये इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा तो ये होती है आपकी प्रियमटिव स्केजलिंग जबकि नॉन प्रियमटिव स्केजलिंग में आपकी जॉब का जितना भी टाइम है वो कंप्लीट होता है उसमें आप छीन नहीं सकते एक कोई यानी ऐसी बात नहीं है कि इतने टाइम के बाद कंट्रोल ले लिया जाएगा प्रोसेस से नो आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है या फिर ये कि अगर प्रोसेस की आयो कॉल आ जाती है सपोज प्रोसेस वन की जिस तरह यहाँ देखें आपको राइट right साइड वाले सिनेरियो में यहाँ मैं टाइमलाइन ही शो कर सका आप इस मेरे एज्यूम कर लें कि टॉप टू बॉटम जो है ना वो आपकी टाइमलाइन चल रही है तो पहले देखें प्रोसेस वन एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद वो स्विच कर रहा है ठीक है प्रोसेस टू पर वो स्विच कर रहा है क्यों स्विच कर रहा है क्योंकि प्रोसेस वन की कोई आयो कॉल आ गई यहाँ पर इस टाइम में और ये ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई टाइम ओवर हो गया या कोई टाइम स्लाइस आपने दिया हुआ था नो ऐसी बात नहीं है सिर्फ प्रोसेस वन की कोई आयो कॉल आ गई इसलि
ठीक है लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो है यहाँ पर टाइमर चल रहा है और हर दो सेकंड के बाद कंट्रोल ले लिया जाता है देखें अब आप यहाँ पर देखें ये जो इसका एग्जीक्यूशन है ना ये सिर्फ दो सेकंड तक ही महदूद है ठीक है जबकि यहाँ पर आपको वेरी कर रहा है यहाँ देखें कम टाइम यहाँ ज्यादा टाइम तो इस तरह से वेरी कर रहा है क्यों वेरी कर रहा है क्योंकि सिर्फ आयो कॉल आ जाती है किसी एक प्रोसेस की आयो एक्टिविटी आ जाती है इसलिए वहाँ वाजहर सीपीओ आइडल हो जाता है और फिर उससे कंट्रोल लेकर दूसरे प्रोसेस को देना पड़ता है ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमाइज रहे तो इसलिए नॉन प्रियमटिव स्केजुलिंग में कोई टाइमर नहीं होता कोई टाइम स्लाइस नहीं होता अगर एक प्रोसेस की आयो एक्टिविटी नहीं आती तो वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करेगा और जब तक वो प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो जाता वो चलता रहेगा या इन एन अदर वर्ड्स आप नॉन प्रियमटिव स्केजुलिंग में कंट्रोल जो है वो छीन नहीं सकते एक प्रोसेस खुद से अगर दे तो दे ठीक है खुद से मुराद कि उसकी आयो एक्टिविटी आ गई तो जाहिर है उसको फिर कंट्रोल देना पड़ेगा अदरवाइज आप उससे कंट्रोल नहीं ले सकते ये है आपकी नॉन प्रियमटिव स्केजुलिंग बेसिकली प्रियमटिव स्केजुलिंग का मकसद ये है कि ताकि सिस्टम की एफिशेंसी को बेहतर बनाया जाए और सिस्टम का जो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिवनेस है जिस तरह अभी आपने लास्ट में देखा यहाँ पर कि रिस्पॉन्स टाइम जो है हर प्रोसेस को या यूजर को रिस्पॉन्स टाइम जित आपने मिनिमाइज करना है और जाहिर है ये तभी मिनिमाइज हो सकता है जब आप प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग पर रिलाई करें और आप कंट्रोल जो है एक प्रोसेस से स्नेच करके दूसरे प्रोसेस को दे दें तभी आप रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं और इक्वल रहते हुए सबको यूनिफॉर्म टाइम दे सकते हैं तो यही इस तरह से ये मुमकिन है नेक्स्ट सी पी एंड आई बस्ट देखिए अब आपको आइडिया हो गया कि आपका जब भी एक प्रोसेस सिस्टम में इन होता है तो उसको या तो सीपीयू चाहिए होता है या फिर उसको आयो की एक्टिविटी चाहिए होती है उसको आयो डिवाइसेस चाहिए होती है अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनका ज़्यादा सीपीयू टाइम जिनको ज़्यादा सी चाहिए होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम सी चाहिए होता है मगर ज़्यादा आयो चाहिए होता है ठीक है तो जो जिनको ज़्यादा आयो चाहिए होता है या जिनको ज़्यादा डिवाइस की जरूरत पड़ती है हम उन्हें कहते हैं आयो बाउंड जॉब्स जबकि जिनको ज्यादा सीपीयू रिक्वायर्ड होता है ज्यादा सीपीयू की एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है और आयो की कम होती है हम उन्हें कहते हैं सीपीयू बाउंड जॉब्स अब देखिए आपको दो तरह के यहाँ पर जॉब्स के नजर आ रहे हैं टाइम एक ये ऊपर वाला ठीक है जॉब है और एक नीचे वाला एक जॉब है अब देखिये जो ऊपर वाला है ना इसे हम कहते हैं सीपी बाउंड जॉब क्यों कहते हैं सीपी बाउंड क्योंकि इसमें सीपी की एक्टिविटी ज्यादा है देखिये ये एक सीपी का बस्ट है एक देखिए एक होता है सीपीयू बस्ट और एक होता है आयो बस्ट सीपीयू बस्ट से मुराद के प्रोसेस को जब सीपीयू साइन हुआ तो उसने कुछ देर जो एग्जीक्यूशन की सीपीयू की तो उसको हम कहेंगे बस्ट सीपीयू बस्ट तो ये सीपीयू बस्ट देखें लॉन्ग है यहाँ पर इसको ज्यादा देर के लिए साइन हुआ सीपीयू और फिर यहाँ पर आपकी आयो एक्टिविटी आ गई और फिर अगेन इतना लंबा देखें बस्ट आ गया सी का और फिर अगेन छोटा सा एक आयो की एक्टिविटी आ गई अगेन एक खासा बड़ा सा सीपीयू बस्ट आ गया तो देखें इसमें अगर आप देखें ना इसको टोटल अगर आप इसके सीपीयू बस्ट को सम करें तो अच्छा खासा खासा बड़ा सा एक वो एक्टिविटी आ जाती है सीपीयू की यानी आपको यहाँ पर प्रोसेस वन जो है ये ऊपर वाला इसमें कम आयो की एक्टिविटी नजर आ रही है और ज्यादा आपको सीपी की एक्टिविटी नजर आ रही है जबकि नीचे वाला जो प्रोसेस है इसकी टाइम लाइन देखें इसमें शॉर्ट सीपी यू हैं और ज्यादा देखें इतनी बड़ी आयो की एक्टिविटी आ गई जबकि तो छोटा सा फिर सी बस्ट आ गया फिर एक अच्छा खासा बड़ा सा एक आयो बस्ट आ गया इस तरह से छोटे छोटे सी के शॉर्ट बर्स आ रहे हैं बीच में और तो ये जो नीचे वाला प्रोसेस है हम इसे कहेंगे आयो बाउंड प्रोसेस क्यों कहेंगे आयो बाउंड क्योंकि इसमें ज्यादा एक्टिविटी आयो की है और कम एक्टिविटी सी की है जबकि ऊपर वाला जो है वो सी बाउंड प्रोसेस है तो दो तरह के प्रोसेस हो गए देखिए आपके पास एक सी बाउंड जॉब्स होती है और दूसरी आयो बाउंड जॉब्स होती है सी बाउंड जॉब्स में क्या होता है सी के लॉन्ग बर्स होते हैं और शॉर्ट आयो बस्ट होते हैं जबकि आयो बाउंड जॉब्स में लॉन्ग आयो बस्ट होते हैं और शॉर्ट सी पी बस कहीं कहीं सी पी की का बस्ट आ गया तो इस तरह से होता है नेक्स्ट हम सी पी की स्केजुलिंग टेक्निक्स देखेंगे और ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हम डीपली जाएंगे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि हमने उन एम को बेसिकली सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपको जिस इसका आइडिया होना चाहिए पहली जो टेक्निक है सी पी की दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एफ सी एफ एस इसमें क्या होता है कि आपके पास देखिए यानी जो पहले प्रोसेस इन हुआ सिस्टम में उसको पहली बा, पहले बारी मिलेगी और जो बाद में इन हुआ उसको बाद में बारी मिलेगी अब देखिए देखिए यहाँ पर आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं P1, P2 वन पी टू एंड पी थ्री और इनके जो यानी सबसे पहले जो इन हुआ P1 वन एंटर हुआ फिर P2 और फिर P3 
और पी जहर है पी वन सबसे पहले इन हुआ था तो उसको टर्न मिली और उसने कंप्लीट किया अपने ट्वेंटी फोर जो उसका बर्स टाइम था सी पी यू उसको ट्वेंटी फोर रिक्वायर्ड था और उसने कंप्लीट किया फिर पी टू को टर्न मिली फिर पी थ्री को टर्न मिली तो इसी ऑर्डर में इसने एक्सिक्यूट होना है जिस तरह आपको पता है वो जो आपका क्यू का बिहेवियर है और क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइव फो का बिहेवियर होता है बिल्कुल उसी तरह से ये वर्क करता है पहले वो पी वन फिर पी टू और फिर पी थ्री इनकमिंग टाइम के लिहाज से ही इसमें एग्जीक्यूशन होती है इसके कुछ लिमिटेशन हैं और कुछ इसके प्लस पॉइंट्स हैं एक तो ये कि सिंपल टेक्निक है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और दूसरी बात आपने ये नोट की होगी कि ये आपकी जो है नॉन प्रियमटिव पर बेस कर रही है क्योंकि एक प्रोसेस अगर पी वन है जिस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है वो कंप्लीट होगा एंड तक कंप्लीट होगा उससे कंट्रोल नहीं लिया जा सकता तो ये आपकी बेसिकली नॉन प्रियमटिव की टेक्निक है एक और बात भी यहाँ आपने याद रखनी है ये जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है टाइम इसको हम गैड चार्ट कहते हैं इससे रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं अच्छा यहाँ आपने एक बात याद रखनी है जो पी है ना पी इनको जाहिर है काफ़ी वेट करना पड़ा और तकरीबन 24 सेकंड्स इसने वेट किया पी टू ने फिर इसको टर्न में ली इसी तरह पी थ्री ने भी काफ़ी वेट किया तो इस तरह से एफ सी एफ एस में आपने देखा कि वेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ये वेटिंग टाइम इंक्रीज क्यों हो रहा है क्योंकि उनको क्यूज़ में वेट करना पड़ रहा है और ये वेटिंग टाइम हम कम कर सकते हैं अगर हम दूसरी स्केजलिंग टेक्निक्स पर इसार करें फॉर एग्जाम्पल आपने आगे आगे आप देखेंगे शॉर्टेज जो फर्स्ट है या फिर राउंड रॉबिन टेक्निक है उनमें प्रियमटिव का कॉन्सेप्ट है तो वहां पर ये वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है नेक्स्ट आपकी टेक्निक है जी नॉन प्रियमटिव एस जे एफ एस जे एफ स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की और इसके दो वर्जन हैं एक प्रियमटिव में और एक नॉन प्रियमटिव में शॉर्टेस्ट एस जे एफ की वर्किंग स्ट्रेटेजी ये है कि ये देखता है तमाम जॉब में किसका कम से कम सी पी यू टाइम है जिसका कम से कम मिनिमम सी पी यू टाइम होगा उसी को ये बारी देगा और सबसे पहले सी पी यू साइन करेगा और साथ साथ ये नॉन पेम्पटिव भी है नॉन पेम्पटिव से मुराद के अगर आपने एक प्रोसेस को सपोज देखिए यहाँ आप जिस तरह देख सकते हैं पी वन है और ये जीरो सेकेंड पर इन हुआ और जाहिर है उस टाइम पर कोई और प्रोसेस सिस्टम में नहीं था तो जाहिर इसी को बारी देनी थी आपने और इसका टोटल बस टाइम है सेवन तो जाहिर ये सेवन अब कंप्लीट करेगा चूंकि ये नॉन पेम्पटिव टेक्निक है और इसने सेवन सेकेंड्स कंप्लीट लेने हैं और और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक पी टू या पी फो थ्री जो है वो टेक ओवर नहीं कर सकता तो बाद में देखें जब आपने पी वन कम्प्लीट कर लिया फिर पी थ्री को उसने इन किया क्यों पी थ्री को इन किया क्योंकि पी थ्री का बस टाइम कम है वन और पी टू का बस टाइम फोर है हालांकि दोनों आ चुके हैं ठीक है ना सिस्टम में मौजूद है मगर उसने कंपेयर किया पी टू पहले आया उसके बावजूद उसने कंट्रोल दिया पी थ्री को और फिर पी थ्री के बाद पी टू को दिया जा रहा है कंट्रोल और फिर पी फोर को दिया तो बड़ी हद तक यहाँ पर आपका जो है ना सिस्टम जरा एफिशिएंट हो गया एफ सी एफ इसके मुकाबले में क्योंकि जो वेटिंग टाइम था जॉब्स का वो आपका बड़ी हद तक कम हो गया अगर आप इसका ओवरऑल वेटिंग टाइम यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है ठीक है टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट किया हुआ है तो आप इन पैरामीटर्स को देख सकते हैं हम जस्ट यहाँ पर ओवर ले रहे हैं ब्रीफ ओवर ले रहे हैं ज्यादा डीप नहीं जाएंगे नेक्स्ट इज योर प्रियमटिव एस प्रियमटिव का भी देखिए वही सिनेरियो है यहाँ पर अगर आप इस सिनेरियो को देखें यहाँ पर P1 को जब कंट्रोल मिल गया तो इसने कंप्लीट किया सेवन सेकेंड्स कंप्लीट इसका बर्स टाइम रहा और फिर उसके बाद इसने कंट्रोल जो है वो रिलीज किया P3 ने कंट्रोल लिया लेकिन यहाँ पर कंट्रोल आप चूंकि ये प्रियमटिव है और प्रियमटिव में आप कंट्रोल ले सकते हैं हर सेकेंड के बाद आप यानी आप ये वो देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई इस वक्त सिस्टम में कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या जिसका बस टाइम जो है वो कम है जो ऑलरेडी रन हो रहा है प्रोसेस उसकी नस्बत तो अगर उसका बस टाइम कम है तो उसकी जाहिर है प्रायोरिटी अप हो जाती है तो उसको कंट्रोल मिलना चाहिए तो फिर उसने कंट्रोल देखें किसको दे दिया पी टू को दे दिया कंट्रोल और उसके बाद पी थ्री को दे दिया फिर पी टू तो इस तरह से स्विच होकर आपकी जो है पी टू देखें कम्प्लीट हो रही है ये जाकर सेवन पर कंप्लीट हो रही है पी फोर जो है इलेवन पे जाके कंप्लीट हो रही है इसी तरह पी थ्री को भी बर्स मिला जा रहा है पी थ्री तो एक ही सेकेंड उसको रिक्वायर्ड था वो कम्प्लीट हो गया फिफ्थ सेकेंड पर तो इस तरह से डिफरेंट जॉब जो हैं वो स्विचिंग के साथ कंप्लीट हो रही हैं और आप जो है कंट्रोल स्नैच कर रहे हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को दे रहा है और उस टाइम पर देख रहा है उस एट दैट वेरी इंस्टेंट वो देख मॉनिटर कर रहा होता है भाई किसका अब टाइम जो है कम से कम है हर सेकेंड पर वो देख रहा होता है कि किसका किस जॉब का टाइम जो ऑलरेडी क्यू में पड़ी है उसका टाइम कम है रिमेनिंग टाइम कम है या जो ऑलरेडी रन हो रही
प्रियमटिव एस जे एफ को कम्पेयर करें तो प्रियमटिव एस जे एफ का जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा एफिशेंट हैं अगर आप देखें ना एवरेज वेटिंग टाइम इसका देखें थ्री है और इसका एवरेज वेटिंग टाइम अगर देखें तो फोर आ रहा है ठीक है तो आप तमाम जॉब्स का कैलकुलेट करेंगे तो ये बेहतर है नेक्स्ट राउंड रॉबिन स्केजलिंग राउंड रॉबिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जी प्रियमटिव में है नेचुरली और इससे पहले जो आपने एस देखा उसका प्रियमटिव में भी और नॉन प्रियमटिव दोनों वर्जन है लेकिन राउंड रॉबिन जो है ये है ही प्रियमटिव वर्जन इसका कोई नॉन प्रियमटिव वर्जन नहीं है इसका मकसद ये है जी राउंड रॉबिन का कि इसमें आप कंट्रोल स्नैच कर लेते हैं क्योंकि ये प्रियमटिव है हर चंद सेकेंड्स के बाद से मैं कहता हूँ ट्वेंटी सेकेंड्स के बाद कंट्रोल ले लिया जाएगा हर प्रोसेस से अब देखें यहाँ पर आपके पास एक प्रोसेस है पी इसका बस टाइम है फिफ्टी बस टाइम अब आपको क्लियर है ना सी टाइम P2 का बस टाइम 17 है P3 को यानी P2 को 17 सेकेंड्स ही चाहिए इससे ज़्यादा नहीं चाहिए और P3 को 68 एट सेकेंड रिक्वायर्ड है आप देखें आपका P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ 20 सेकेंड्स के लिए फिर कंट्रोल दे दिया गया P2 को फिर P3 को कंट्रोल दिया P2 को जब दिया गया तो जाहिर है 20 सेकेंड से पहले ही ये ख़त्म हो गया सेवनटीन में ही एंड हो गया और फिर पी को कंट्रोल दिया गया और 20 सेकेंड्स के लिए चला फिर P4 को दिया गया कंट्रोल और फिर P4 को जब दिया तो uh, 20 सेकेंड्स हो गए इसके और 4 सेकेंड 24 थे ना इसके P4 के तो 4 सेकेंड्स रह गए पीछे तो वो अगली दफा में तो इस तरह से ये एक यानी ये बड़ी हद तक ये एफ सी एफ एस की तरह ही काम कर रहा है देखिए पहले P1 एंटर हुआ सिस्टम में फिर पी टू पी थ्री पी फोर बड़ी हद तक ये एफ सी एफ एस पर भी बेस कर रहा है लेकिन यहाँ पर टाइम क्वेंटम है ये जो मैंने टाइम क्वेंटम की बात की टाइम स्लाइस कह दें आप या टाइम ट्वेंटी सेकेंड का यहाँ पर टाइम क्विंटम जो है वो हर एक प्रोसेस के लिए रिजर्व कर दिया गया इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक बात नोट करें मैं अगर इस टाइम क्विंटम को बढ़ा दूँ मैं अगर इस ट्वेंटी के बजाय इसको मैं एक हजार सेकेंड अगर कर दूँ ठीक है तो फिर आप ये समझ लें ये स्कीम जो है ना ये एफ सी एफ एस ही बन जाएगी हर हर जॉब को पूरा का पूरा टाइम मिल जाएगा आप देखिए ना मैं अगर हंड्रेड भी कर देता हूँ ना टाइम क्विंटम को तो उसमें P1 भी कंप्लीट 53 तक चलेगा सेवन और P2 फिर P3 थ्री पी फिर P4 पूरा पूरा चलेगा ठीक है तो फिर यानी अगर आप टाइम क्विंटम बढ़ा दें राउंड रॉबिन में तो ये एफ सी एफ एस की तरह से ही वर्क करेगी ठीक है तो ये पॉइंट याद रखना है ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है तो राउंड रॉबिन में आ, क्या हुआ बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम हो गया हर प्रोसेस को बारी मिल रही है और एक टाइम के अंदर अंदर मिल रही है एक यूनिफॉर्मिटी कह लें आप एक इक्विटी कह लें साफ के तहत जो है ना सबको इसमें चांस मिलता है और कोई इसमें आप आप इसमें इसमें स्टारवेशन नहीं होती एक कॉन्सेप्ट होता है स्टारवेशन का स्टारवेशन कहते हैं कि वैसे इसके बाद जो स्केजलिंग टेक्निक्स आएंगी ना उनमें आएगा ये कॉन्सेप्ट स्टारवेशन कहते हैं कि भूख से मर जाना कि एक प्रोसेस को बहुत देर हो जाती है और वो आ, उसकी बारी नहीं आ रही तो ऐसी बात नहीं होती राउंड रॉबिन में सबको बारी मिलती है क्योंकि चूंकि इसमें एक टाइम क्वेंटम होता है उसके बाद कंट्रोल छीन लिया जाता है तो स्नैच कर लिया जाता है तो इसलिए इसलिए सब की बारी आती है मगर आ, कुछ देर के बाद जाहिर है जितने ज्यादा प्रोसेसेस होंगे इतनी देर के बाद आएगी ठीक है तो इसलिए यहाँ पर जो है ना स्टारवेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक आ रही है जी सी पी टेक्निक दैट इज प्रायोरिटी स्केजलिंग देखिए प्रायोरिटी स्केजलिंग के भी दो वर्जन है एक प्रियमटिव में और एक नॉन प्रियमटिव Uh, सबसे पहले जरा हम देखते हैं नॉन प्रियमटिव में प्रायोरिटी होती क्या है जिस तरह अभी आपने देखा ना शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में यानी जिसका सीपीयू टाइम कम होगा सी जिसका सीपीयू बस्ट कम होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसी को कंट्रोल दिया जाएगा तो यहाँ पर प्रायोरिटी में आप इस मेले नंबरिंग है उसमें सी बस टाइम तो नहीं दिया हुआ बस आप इस मेले यहाँ पर नंबरिंग बता दी गई देखे यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है उसमें प्रायोरिटी बता दी जिसकी प्रायोरिटी वन है ना वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा और जिसकी प्रायोरिटी फाइव है वो लोएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी होगी देखिए यहाँ पे किसकी है हाईएस्ट प्रायोरिटी वो है पी फोर की और लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है पी थ्री की तो इस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस को प्रायोरिटी असाइन कर दी गई और प्रायोरिटी का मकसद ये होता है कि अगर सी आपका अगर एक प्रोसेस पर वर्क कर रहा है अगर उसी लम्हे कोई और नया प्रोसेस सिस्टम में इन हो जाए इससे ऊपर उसकी प्रायोरिटी भी आप है तो फिर फॉरन इससे कंट्रोल छीन लिया जाएगा ले लिया जाएगा और उसको कंट्रोल दे दिया जाएगा तो इस तरह से प्रायोरिटी जो है वो बड़ी मैटर करती है तो डिफरेंट प्रोसेस की डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं और आपका सिस्टम जो है ना अब देखिए जो नॉन प्रियमटिव है ना नॉन प्रियमटिव उसी तरह से जिस तरह आपने एस में देखा नॉन प्रियमटिव में अगर ऑलरेडी एक प्रोसेस सी पर एग्जीक्यूट हो रहा था तो उससे आप कंट्रोल नहीं ले सकते चाहे वो नए आने वाले की प्रायोरिटी बेशक हाई भी हो उससे अब अब प्रायोरिटी है उसकी
प्रियम्पटिव हो तो फिर आपकी जैसे ही सिस्टम में एक नया प्रोसेस इन हुआ अराइव ठीक है हुआ और उसका जो हाई प्रायोरिटी थी उससे तो फॉरन से इससे कंट्रोल छीन कर लेकर उस प्रोसेस को दे दिया जाएगा तो वो किसमें होगा प्रियम्पटिव वर्जन में तो प्रायोरिटी के दो वर्जन है नॉन प्रियम्पटिव और प्रियम्पटिव अब यहाँ पे देखें नॉन प्रियम्पटिव वर्जन है यहाँ पे सबसे पहले पी को कंट्रोल दिया गया और पी की प्रायोरिटी चूंकि अब थी उसके बाद कंट्रोल दिया गया पी को ठीक है और P1 के बाद P5 का नंबर लगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी थ्री पर आ रही है फिर P2 को दिया गया फिर एंड पर P3 को दिया गया जिसकी प्रायोरिटी फाइव थी और चूंकि ये नॉन प्रियम्पटिव है तो इसलिए वो उसने हर एक जॉब ने अपना काम जो है वो कंप्लीट किया फिर ही कंट्रोल रिलीज किया जबकि इसके बाद जो आपके पास है प्रियम्पटिव वर्जन प्रायोरिटी का तो इसको आप जरा देख सकते हैं देखिए ये जो सी है ना ये बस्ट है बेसिकली सी का बस्ट है अब अगर इस स्कीम को आप देखें चूंकि ये प्रियम्पटिव है प्रियम्पटिव से मुराद के आपका कंट्रोल ले लिया जाएगा एक नए आने वाले प्रोसेस की अगर प्रायोरिटी ज्यादा है अब देखिए यहाँ प्रोसेस वन है इसकी प्रायोरिटी सिक्स है और ये कब आए हुआ जीरो सेकंड पर फिर प्रायोरिटी फिर प्रोसेस टू इन हुआ और इसकी प्रायोरिटी फाइव है यानी इसकी प्रायोरिटी जरा एक बेहतर है ना ठीक है इसकी प्रायोरिटी अप है फाइव से मुराद जरा अप हो गई इसकी प्रायोरिटी तो और ये अराइव हुआ फर्स्ट सेकेंड पर तो इट मीन्स आप प्रोसेस वन से कंट्रोल लेकर प्रोसेस टू को कंट्रोल अब दिया जा रहा है अगर आप देखें नीचे गैंड चार्ट को देखें तो वो पी टू पर चला गया और पी टू के बाद वो पी थ्री पी थ्री पर जा रहा है चूंकि पी थ्री आपका अगले लम्हे इन हो रहा है मगर हाई प्रायोरिटी के साथ फोर एस की प्रायोरिटी और फिर पी फोर इन हो रहा है वन एस की प्रायोरिटी और देखें वन अब देखें आपने एक चीज नोट करनी है प्रोसेस फाइव जैसे इन हुआ तो उसकी प्रायोरिटी थ्री थी तो प्रोसेस फोर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उससे कंट्रोल नहीं लिया गया क्योंकि उस अगला जो प्रोसेस था P5 उसकी प्रायोरिटी से कम है थ्री है आ, तो इसलिए P4 ने अपना जो जॉब है वो कंप्लीट किया और जैसे ही देखें लेकिन P4 को भी से भी कंट्रोल ले लिया गया जब P6 इन हुआ आप जरा देखें इस छठे नंबर पर ये जो है ना आपका P6 की प्रायोरिटी जीरो है और तो इस यहाँ पर फिर कंट्रोल लिया जा रहा है और फिर कंट्रोल किसको दिया जा रहा है P6 को दिया पी को दिया जा रहा फिर P6 काफी देर एग्जीक्यूट हुआ फिर बाद में P4 की बारी आई P7 की बारी तो इस तरह से देखें डिफरेंट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इसका यकीनन इसका जो अगर आप देखें तो एवरेज वेटिंग टाइम प्रियम नॉन प्रियम्पटिव के मुकाबले में जरा बेहतर है प्रियम्पटिव के जितने भी है ना उनका बेहतर है परफॉर्मेंस एफिशियंसी नॉन प्रियम्पटिव के मुकाबले में तो ये भी एक टेक्निक है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है नेक्स्ट है जनाब मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग टेक्निक देखिए मल्टी लेवल क्यू से स्केजलिंग टेक्निक में आप ये समझ लें कि आपकी जो रेडी क्यू है ना वो डिवाइड कर दी गई कई क्यूज में जिस तरह आपकी यहाँ पर ना ये जो जितनी अभी तक आपने पढ़ी है टेक्निक इनमें रेडी क्यू एक ही है और जबकि यहाँ पर डिफरेंट चार रेडी क्यूज बना दी गई और आपके जो प्रोसेस है ना आप उनको उनकी डिवीजन कर दी गई कुछ आपके समझ लें अच्छे प्रोसेस हैं वी प्रोसेस हैं कुछ आपके सेमी वी प्रोसेस हैं कुछ आपके बिल्कुल लो प्रायोरिटी प्रोसेस हैं जिस तरह स्टूडेंट का प्रोसेस है ना यहाँ पर ये लो प्रायोरिटी प्रोसेस है कि अगर आपका जितने भी स्टूडेंट्स के प्रोसेस होंगे वो इस रेडी क्यू में लगेंगे और इंतजार करेंगे और जितने भी आपके बैकग्राउंड प्रोसेस हैं या फोरग्राउंड प्रोसेस हैं सिस्टम के अपने प्रोसेस हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे आप है तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है ऊपर और आप एक और चीज भी यहाँ देख रहे हैं कि हर एक जो है आपकी क्यू है रेडी क्यू उसको डिफरेंट एक स्केजलिंग टेक्निक असाइन की गई ठीक है किसी भी पैरामीटर के हवाले से जो भी है तो वो एक डिफरेंट टेक्निक स्केजलिंग की हर एक क्यू uh, को असाइन की गई एक और बात भी काबिल जिक्र है कि जब आपका एक प्रोसेस इन हो गया इनमें से किसी भी रेडी क्यू में तो वो वहीं का होकर रह गया हो जाता है और वो किसी और क्यू में फिर वो जंप नहीं कर सकता स्विच नहीं कर सकता ठीक है इसके बाद अब एक और टेक्निक देखेंगे मल्टी लेवल फीडबैक उसमें स्विच भी कर सकते हैं प्रोसेस एक क्यू से निकल दूसरे क्यू में वो जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर फिक्स हो गए हो जाते हैं आपके और वो किसी दूसरे प्रोसेस में किसी दूसरे क्यू में वो नहीं जा सकते तो ये इसकी एक लिमिटेशन है ये टेक्निक देखिए वर्क कैसे करती है आपका जो प्रोसेसर है वो सबसे पहले सिस्टम प्रोसेस वाली जो हाई प्रायोरिटी वाली क्यू है उसमें देखता है प्रोसेस अगर प्रोसेस इसमें मौजूद है तो इनको एग्जीक्यूट करेगा और अगर इसमें मौजूद नहीं है तमाम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं फिर वो नीचे निचले जो प्रायोरिटी वाली है उस पर जाएगा फोर ग्राउंड प्रोसेस पर जाएगा इसमें अगर कोई प्रोसेस होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा अगर इसमें भी ये भी एम होगी तो और नीचे जाएगा और वहाँ एग्जीक्यूट करेगा और अगर वो भी एम होगी तो और नीचे जाके स्टूडेंट प्रोसेस वाली क्यू में जाकर उनको एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर एक एक चीज होती है स्टारवेशन अभी मैंने जिक्र किया स्टारवेशन के आपके जो प्रोसेस हैं वो स्टार्व
ठीक है वो अपनी क्यू में अपनी लेन में जनाब इंतजार करते करते वो जो है ना ठीक है वो तो इस तरह से स्टार से कहते हैं स्टार कर जो ना स्टारेशन तो ये इसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि आपका प्रोसेसर तभी आएगा नीचे लो प्रायोरिटी रेडी क्यूज पर जब वो हाई प्रायोरिटी में कोई प्रोसेस नहीं होगा जब ऑपरिंग जब प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट कर चुका होगा तो ये इसकी एक लिमिटेशन है लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने गधे घोड़े अलहदा कर दिए ठीक है पहले ये था तमाम जो टेक्निक्स थी उनमें गधे घोड़े मिक्स थे यहाँ पे उन्होंने हर तरह के जो है ना उनकी एक लेंस बना दी क्यूज बना दी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को अलग कर दिया लो प्रायोरिटी या मीडियम प्रोसेस जो है ना उनको अलग कर दिया और सबको इस तरह से कोई सफर नहीं करता ठीक है अदरवाइज जो है ना जो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं वो पहले सफर कर रहे थे सब एक ही जगह थे तो वो सफर कर रहे थे यहाँ पे वो सफर नहीं करते अपनी अपनी लेन में लगकर वो बारी का इंतजार करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजलिंग देखिए इस स्केजलिंग टेक्निक में जो उन्होंने टेक्निक यूज की है अब वो ये किया है कि जो बड़े जो लार्ज बस वाले सीपीयू पी बस वाले प्रोसेस होते हैं ना उनको सजा देनी है उनको पिनलाइज करना है और वो कैसे पिनलाइज करता है उनको कि उनको उनकी क्यू चेंज कर देता है हाई प्रायोरिटी क्यू से उनको निकाल के निचले वाली जो लो प्रायोरिटी क्यू है उसमें वो डाल देता है और अगर वहां पर भी उनकी अगर वो इतनी इनका बर्स इतना ज्यादा हाई था कि अगर वहां भी उनको बारी दी गई सीपीयू के उसके बावजूद वो कंप्लीट नहीं हुई फिर उसको वहां से निकाल के निचली थर्ड जो एफ सी एफ एस क्यू है उसमें डाल दिया जाता है तो इस तरह से तीन यहाँ पर क्यूज है या ज्यादा भी क्यूज हो सकती है इसमें और वो मल्टी लेवल क्यूज इसको कहा जाता है इसमें बस ये होता है कि आपकी सबसे ऊपर वाली हाई प्रायोरिटी क्यू है और जिसमें हर प्रोसेस को एट सेकेंड मिलेगा क्वेंटम और अगर वो इसमें कंप्लीट नहीं होती तो उसको उठा के दूसरी सेकेंड क्यू में डाल दिया जाएगा और वहां पर उसको 16 सेकेंड मिलेंगे बस ये है कि आपका प्रोसेस जो है ना आपका प्रोसेसर ज्यादातर पहली वाली क्यू में ही रहता है और जब वो एम होगी फिर ही वो नीचे आएगा बेशक उसको नीचे ज्यादा टाइम मिल रहा है लेकिन ज्यादा वो तभी आएगा नीचे जब ऊपर वाली उसको एम मिलेगी तो अगर अगर नीचे वाली में भी 16 वाली में भी अगर उसको टाइम मिला सीपीयू का उसके बावजूद वो कंप्लीट नहीं हुई तो वो थर्ड उसको एफ सी एफ एस वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और फिर वो जब पहली वाली दोनों एम्प्टी होंगी ना आपकी प्रोसेस ये वाली क्यूज तो फिर ही वो एफ सी एफ एस वाली क्यू में जाएगा और सीपी उसको एग्जीक्यूट करेगा तो इस तरह से आप बेसिकली क्या करें पिनलाइज कर रहे हैं और आप डिफरेंट प्रोसेस को स्विच करवा रहे हैं जो जो आपकी ज्यादा सीपीयू बस्ट वाली प्रोसेस हैं उनको आप नीचे मुंतकिल कर रहे हैं ठीक है क्योंकि जो आयो बाउंड वाली हैं वो ऊपर रहेंगी और वो जल्दी से टाइम इनको मिल जाएगा और वो जल्दी से रिलीज हो जाएंगी सिस्टम से आउट हो जाएंगी फॉरन से सर्विस लेकर लेकिन जो ज्यादा सीपीयू बाउंड वाली जॉब है वो नीचे वाली उसमें रो में चलती जाएंगी नीचे वाली क्यू में चलती जाएगी और जो इस तरह से देखें यहाँ एक और बात भी है यहाँ स्टारवेशन नहीं होगी यहाँ पर क्या होगी नहीं होगी स्टारवेशन और कोई अगर आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं सपोज ऐसा भी होता है कि समाइम एफ सी एफ एस में बहुत देर हो गई और जनाब उसको बारी नहीं मिली आपके प्रोसेसर की बारी नहीं आ रही तो वहां से एफ सी एफ एस से उसको निकाल के ऊपर वाली में शिफ्ट कर दिया जाएगा और अगर वहां भी बहुत देर वो पड़ा रहा उसको बारी नहीं मिल रही तो फिर उसको यहाँ से निकाल के और ऊपर कर दिया जाएगा तो इस तरह से आप जो है ना ये स्विचिंग चलती रहती है प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी पर और लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी पर नेक्स्ट जरा हम देखते हैं जी इसके एम से रिलेटेड ये एक एम आपने ऑलरेडी भी किया हुआ है विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर आपका जो कौन सा स्केजुलर है जो सीपीयू uh, स्विच करवाता है डिफरेंट प्रोसेस वो आपका बेसिकली क्या है शॉर्ट टर्म स्केजुलर जिसे हम डिस्पैचर भी कहते हैं उसका एक कॉम्पोनेट है डिस्पैचर ठीक है जी ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था आपने देखा होगा Uh, the processes that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list is called dekhi aise processes jo main memory mein hain aur wo ready hain execution ke liye to wo kaun si queue mein wait kar rahe hote hain wo humne last lecture mein bhi dekha isko ki hum ready queue mein uh, jo hai na wo wait kar rahe hote hain theek hai next the interval from the time of submission of a process to the time of completion is termed as हम उस इंटरवल को क्या कहते हैं जब आपका एक प्रोसेस सबमिट हुआ सिस्टम में हुआ और वो कंप्लीशन तक चला गया उस सारे उस तर, उसके दरमियान जितना भी टाइम पीरियड वो रहा उस सारे टाइम को हम क्या कहते हैं टर्न अराउंड टाइम अभी हमने देखा टर्न अराउंड टाइम टोटल टर्न अराउंड टाइम भी कह सकते हैं विच स्केजलिंग सी पी यू फर्स्ट टू द प्रोसेस विच रिक्वेस्ट दी पी यू फर्स्ट देखिये यहाँ वो कह रहा है कि आपका जो जो प्रोसेस सबसे पहले 
सिस्टम में आया इन हुआ ठीक है जाहिर है उसने सबसे पहले रिक्वेस्ट की सी की तो जाहिर है उसी को बारी मिलेगी एक टेक्निक है एफ तो इसके तहत उसी को बारी मिलेगी जो पहले सिस्टम में आया तो एफ सी एफ एस है आपका इसका आंसर द आंसर इज ए नेक्स्ट इन प्रायोरिटी स्केजलिंग एलगोरिदम सी पी यू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाइस्ट प्रायोरिटी और उसके अलावा यस ए ही क्लिक कर रहा है बी भी देख लें आप लोएस्ट प्रायोरिटी इक्वल प्रायोरिटी कैन नॉट बी एस ए सो द आंसर इज ए क्योंकि सी पी यू हाइएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को ही एलोकेट किया जाता है अब यहाँ यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हाइएस्ट प्रायोरिटी से क्या मुराद है असल में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफरेंट प्रायोरिटी होती है किसी में जीरो वन जीरो वन टू थ्री का जो होता है ना प्रायोरिटी का इसमें जीरो को किसी में हाइएस्ट कहा जाता है और किसी में जो है ना जो टेन होते हैं ना टेन हाइएस्ट है या हंड्रेड जो भी उसका अपर एक लिमिट है सो द आंसर इज ए In priority scheduling algorithm, when a process arrives at the ready queue, its priority is compared with the priority of priority of. जब भी priority scheduling algorithm में आपका एक process पहुंचता है ready queue में, तो इसकी priority match की जाती है. किस 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 किससे match की जाती है? Yeah, all process क्या सबसे match की जाएगी? या एक running? देखिए यहाँ B process है कि currently जो running process है उससे match की जाएगी. ज़ाहिर है उसी से match की जाएगी. So the answer is B. Which algorithm is defined in time quantum? आपने अभी देखा different scheduling techniques उनमें time quantum हमने किस में use किया था? Shortest job में use किया था no. Round robin में use किया था yes. Priority scheduling में no. Multi level queue में no. तो time quantum ने use किया था B में round robin. Process processes are classified into different groups. कौन सी स्केजलिंग टेक्निक्स में हम प्रोसेसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं शॉर्टेस्ट जॉब में नो राउंड रॉबिन प्रायोरिटी नो मल्टी लेवल क्यूब स्केजलिंग यस सो द आंसर इज डी इन मल्टी लेवल फीडबैक स्केजलिंग एल्गोरिदम डैश अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यूब यस पहला वाला तो क्लिक कर रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रेडी क्यूब इज परमानेंट नो प्रोसेसिस आर नॉट क्लासिफाइड इन टू no none of the mentioned so the answer is a yani ek process koi bhi dusri ready queue mein jo hai na jo classified ready queues mein aap switch kar sakte hain move kara sakte hain cpu scheduling is the basis of uh, multi processor no multi programming yes and large memory size system none so the answer is b multi programming systems hote hain jinme स्केजलिंग करवाई जाती है सीपीयू की तो उसको आंसर इज बी विद मल्टी प्रोग्रामिंग डैश इज यूज प्रोडक्टिविटी आप मल्टी प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या चीज जो है ना वो आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं एफिशियंटली टाइम यस स्पेस नो मनी नो सो द आंसर ए टाइम आप जो है ना टाइम uh, की बचत कर रहे होते हैं और सीपीयू का टाइम जाहिर है बड़ा कीमती होता है आप उसका टाइम को मिनिमाइज करके एफिशिएंसी बढ़ा रहे होते हैं वट आर द टू स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं आईओ एंड ओ एस बर्स्ट नो सी पी एंड आईओ बस यस आपके हर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में दो ही इंपॉर्टेंट मरले होते हैं या तो उसे सी का बस चाहिए होता है या उसे आईओ का बस चाहिए होता है मेमरी No OS no. देखिए जो आईओ बाउंड प्रोग्राम होता है उसमें हमने देखा कि ज्यादा टाइम सीपीयू की डिवाइस लेती हैं ठीक है थीके? और कम टाइम शॉर्ट सीपीयू पी हो जाते हैं तो यहाँ जरा देख लें आप कौन सा है शॉर्ट सी पी यू मैनी वेरी वेरी शॉर्ट सी पी देखिये जो सी है ना वो ज्यादा मुझे बेहतर लग रहा है और ए में भी है वो कह रहा है ए में कह रहा है अ फ्यू वेरी शॉर्ट नो ज्यादा मैनी तो सी जो है ना वो ज्यादा है शॉर्ट मैनी वेरी शॉर्ट सी पी बस सो द आंसर इज सी प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम द डैश क्यू बाय द डैश स्केजर टू बी एग्जीक्यूटेड ये हमने जना पहले भी कर चुके हैं द आंसर इज सी रेडी क्यू से आप सिलेक्ट करते हैं और कौन सा स्केजुलर सिलेक्ट करेगा शॉर्ट टर्म स्केजुलर सिलेक्ट करेगा सो द आंसर इज सी इन द फॉलोइंग केसेस नॉन प्रियम स्केजलिंग अकर्स 
देखिए वो कह रहा है कि किस केस में नॉन पेमेंटिव स्केजलिंग अकर होती है पहला केस जरा देखते हैं वेन अ प्रोसेस विच इज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट देखिए पहले केस में वो बात कर रहा है कि आपका जो प्रोसेस है जो स्विच करता है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में ये तो आपका करता है प्रियमटिव के केस में आपको पता है प्रियमटिव में उससे कंट्रोल ले लिया जाता है और वो जाहिर रनिंग में होता है ना तभी लिया जाता है और फिर वहां से वो उसको रेडी क्यू में भेज दिया जाता है तो ये तो नहीं हो सकता ये तो आपका ए पार्ट जो है ये प्रियमटिव के केस में होता है तो ये तो बिल्कुल आउट तो बी जरा देखते हैं वेन अ प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट यस आपका नॉन uh, पेमेंट के केस में आपका एक प्रोसेस जाहिर वहां से रेडी में तो नहीं जा सकता क्योंकि वो आया ही कंप्लीट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होने के लिए है या तो वो एग्जिट uh, की तरफ जाएगा कंप्लीट होकर या फिर वो वेटिंग की तरफ जाएगा अगर उसके आयु काल आ जाती है तो uh, ये आपका पॉइंट लग रहा है वेन अ प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट द वेटिंग अगर उसकी आयो कॉल आ जाती है तो जाहिर वो वेटिंग में चला जाएगा तो ये होता है नॉन पेमेंटिव में तो बी यहाँ पर क्लिक कर रहा है सी भी देख लेते हैं वेन अ प्रोसेस स्विच इज फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट नो ये तो आपके दोनों केसेस में ही होता है कि आपका एक प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट से वेटिंग uh, स्टेट से वो रेडी में भी जा सकता है तो दोनों केसेस में जाए तो जो यहाँ पर वो पूछ रहा है सिर्फ नॉन की बात करें नॉन प्रियमटिव स्केजलिंग की तो वो सिर्फ बी ही क्लिक कर रहा है सो द आंसर इज बी वट इज डिस्पैच लेटेंसी देखिए डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है आपको पता है डिस्पैचर का काम होता है उसने स्विच करवानी है जॉब्स को एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच करवाना है बड़ी तेजी से जाहिर है उस जॉब उस स्विच करवाने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा उस टाइम वो जो डिले आता है ना उसको कहते हैं लेटेंसी तो डिस्पैच लेटेंसी से मुराद क्या होती है यहाँ से आप देख लेते हैं द स्पीड ऑफ डिस्पैचिंग प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट यहाँ ये सिर्फ एक ही प्रोसेस की बात कर रहा है कि उसको एक प्रोसेस को रनिंग से रेडी स्टेट में लाए जाते हैं लेकिन जाहिर है दूसरे प्रोसेस की भी बात कर हो, तो होती है ना उसमें भी तो टाइम लगता है उसको वापस रनिंग से रेडी रेडी से रनिंग में ले जाने के लिए भी तो टाइम लगता है तो उसका जिक्र नहीं किया इसमें द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट एंड कीपिंग द सी पी आइडल नो द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस इन स्टार्ट रनिंग एन अदर यस सी यहाँ क्लिक कर रहा है देखिए डिस्पैच लेटेंसी में दोनों चीजें का दोनों चीजों का टाइम डिले शामिल होना चाहिए एक प्रोसेस को उसने स्टॉप किया और दूसरे को स्टार्ट करवाया जा रहा है दोनों में थोड़ा सा टाइम लगता है तो सी यहाँ बेहतर ऑप्शन है आंसर इज सी स्केजलिंग इज डन सो एज टू स्केजलिंग आप क्यों करते हैं बेसिकली सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बेहतर बना रहे होते हैं ए यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है यस yes. स्केजलिंग इज डन सो एज टू इंक्रीज द थ्रो पुट एक अनदर दूसरे एंगल से इन्होंने पूछा है आप थ्रो पुट को बढ़ाने के लिए थ्रो पुट क्या होती है नंबर ऑफ प्रोसेस एक सेकेंड में एक यूनिट टाइम में जो एग्जीक्यूट होते हैं तो यहाँ पर ए ज्यादा बेहतर है यस वट इज टर्न अराउंड टाइम क्या है जी टर्न अराउंड टाइम द टोटल वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस टू फिनिश इज नो यहाँ सिर्फ ये वेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं The total time spent in रेडिक्यू no. रेडिक्यू के अलावा भी वो कहीं टाइम लगाता है ठीक है द टोटल टाइम स्पेंड इन द रनिंग क्यू नो द टोटल टाइम फ्रॉम द कम्पलीशन टिल द सबमिशन ऑफ यस इसमें उसने डीप में सारा उसने जिक्र कर दिया कम्पलीशन यानी सबमिशन से कम्पलीशन की तरफ जितना भी टाइम वो ले रहा है वो सारा उसमें शामिल है सो द आंसर इज डी स्केजलिंग इज डन सो एस टू स्केजलिंग क्यों की जाती है इंक्रीज द टर्न अराउंड टाइम नो डिक्रीज दर्न यस आप टर्न अराउंड टाइम को डिक्रीज करते हैं ठीक है जी तो बी बेहतर ऑप्शन है कीप द टर्न अराउंड टाइम सेम नो दर इज नो रिलेशन बिटवीन नो सो द आंसर बी वट इज वेटिंग टाइम देखिए वेटिंग टाइम क्या है हमने देखा वेटिंग टाइम जितना आपका जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में जितना टाइम स्पेंड करता है वो उसका वेटिंग टाइम है तो यहाँ पे जरा देख लें टोटल टाइम इन द ब्लॉग एंड वेटिंग क्यूज द टोटल टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू यस बी यहाँ क्लिक हो रहा है टोटल टाइम स्पेंड रनिंग क्यू नो द टोटल टाइम फ्रॉम द कम्पलीशन टिल द सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस नो सो द आंसर इज बी स्केजलिंग इज डन सो एस टू स्केजलिंग आप क्यों करते हैं ये एक डिफरेंट एंगल से पूछा गया स्केजलिंग आप क्यों करते हैं इंक्रीज द वेटिंग टाइम नो कीप द वेटिंग टाइम सेम नो डिक्रीज यस आंसर सी व्हाट इज रिस्पांस टाइम 
um, the total time taken from the submission time till no total time taken from submission time till the first response yes b kyunki aap ka jo submission hui jaise request i aur uske baad jo response produce karne mein usko pehla response produce karne mein jitna time laga wohi uska basically time hai so answer must be b yes यहाँ सी भी जरा करीब करीब है लेकिन बी जो है ना ज्यादा बेहतर उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि इसने फर्स्ट रिस्पांस का जिक्र किया राउंड रॉबिन स्केजलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ राउंड रॉबिन आपने अभी देखा कि ये प्रेम्टिव स्केजलिंग में फॉल कर रही है सो द आंसर इट मस्ट बी बी यस विद राउंड रॉबिन स्केजलिंग अलगोरिदम इन आर टाइम शेयर सिस्टम using very large time slice converts it into fcfs scaling yes abhi humne dekha ki round robin mein agar aap large time slice use karte hain to aapka jo system hai na wo behave karega fcfs ki tarah se theek hai ha wo fcfs mein yani ki tarah se behave karega using very small time slice converts it no using extremely स्मॉल नो एक्सट्रीमली स्मॉल नो ए ही यहाँ पे क्लिक कर रहा है कि जितना बड़ा टाइम स्लाइस होगा उतना ज्यादा वो करीब चला जाएगा एफ सी एफ एस की तरफ आंसर इज ए और उसमें जाहिर है तमाम प्रोसेस जो है ना जाहिर जितना बड़ा टाइम पॉइंट हम रखेंगे तकरीबन तमाम प्रोसेस ही कम्प्लीट हो जाएंगे हमने अभी देखा था तमाम प्रोसेस कम्प्लीट हो गए थे वट इज फाइव ओल गौरतम फाइव ओ कहते हैं जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब एंड ऐसी तहत एक प्रोसेस जो लॉजिकली रन होने के लिए तैयार है उसको टेम्परेरीली uh, सस्पेंड कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए क्यों में रख दिया जाता है uh, तो उसको क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं जनाब प्रियमटिव स्केजुलिंग ठीक है जी प्रियमटिव स्केजुलिंग यस आंसर इज बी ऑर्डर आर प्रोसेस इन दीक्वेंस दे आर राइव इफ डैश रूल सिक्वेंस इज द जॉब्स यानी जिस ऑर्डर में आपके प्रोसेस जिस सिक्वेंस में वो आए हैं अराइव और ये ठीक है उसी अगर रूल के तहत अगर वो सीक्वेंस हो रहे हैं तो उसके हम कहते हैं एफ सी एफ एस अभी हमने देखा आंसर इज सी एक ही क्वेश्चन को ना ये डिफरेंट एंगल से पूछ रहा है आपने जरा इसको हर एंगल से देख लिया विच ऑफ द फॉलोइंग अलगोरिदम टेंस टू मिनिमाइज द प्रोसेस वेटिंग टाइम कौन सा इसमें से जो है स्केजलिंग टेक्निक एलगोरिदम जो है वो वेटिंग टाइम प्रोसेस का मिनिमाइज करता है एफ सी एफ एस करता है नो no. एस जे एफ करता है यस शॉर्टर जॉब फर्स्ट हमने देखा था करता है ना बी आंसर मस्ट बी बी यस अंडर मल्टी प्रोग्रामिंग टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्ट जॉब इज यूजली डैश एंड दैट फॉर लॉन्ग जॉब इज स्लाइटली डैश क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है जो शॉर्ट जॉब होती हैं जाहिर है नेचुरली उनका कम उनका सी पी टाइम होता है तो उनका टोटल टर्न अराउंड टाइम भी कम होता है ठीक है और जो लॉन्ग जॉब्स होती हैं तो उनको सीपी टाइम ज्यादा होता है तो वो जरा लेंथी होती हैं, ठीक है तो इस लिहाज से ये बी जो है ज्यादा क्लिक कर रहा है शॉर्ट एंड लॉन्ग लेंथ यस विच इज द मोस्ट ऑप्टीमल स्केजलिंग इनमें से कौन सा मोस्ट ऑप्टीमल स्केजलिंग एलगोरिदम है ऑप्टिमल कहते हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है एफिशिएंसी को मद्देनजर रखता है अगर हम देखें ना वो जो एवरेज वेटिंग टाइम वगैरह वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है वैसे तो आप कहेंगे कि राउंड रॉबिन भी है लेकिन राउंड रॉबिन सिर्फ इंटरेक्टिविटी को बेहतर बनाता है तमाम यूजर्स को इंटरेक्टिविटी मिल रही होती है लेकिन शॉर्टेज जॉब जो है ना ये पैरामीटर्स के लिहाज से ये बड़ा बेहतर होता है और सिस्टम की ओवरऑल एफिशियंसी को इन्हेंस करता है और जबकि राउंड रॉबिन में एक और भी मसला होता है कॉन्टेक्ट स्विचिंग का ये आपने याद रखना है कि कॉन्टेक्ट स्विचिंग जब बढ़ती है ना तो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है कॉन्टेक्ट स्विचिंग में भी तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है डिले आती है सो द आंसर इज बी द रियल डिफिकल्टी विद एस जी एफ इन शॉर्ट टर्म स्केजलिंग इज शॉर्ट टर्म स्केजलिंग की मेन जो डिफिकल्टी है वो क्या है नेक्स्ट सीपीओ 
ये देखें ये बी में इसने बड़ी अच्छी बात की है कि आपकी सी नेक्स्ट जो सी रिक्वेस्ट है ना उसकी लेंथ को मालूम करना वो जरा मुश्किल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता नहीं होता कि जो नेक्स्ट प्रोसेस की जो जो है जॉब उसकी जो कितना वो सी बस लेगा तो उसकी जाहिर है कैलकुलेशन करनी स्टार्ट में पहले से जरा मुश्किल होती है सो यही एक डिफिकल्टी है आंसर इज बी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है उनमें एक प्रॉब्लम है जारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो वहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल लगाएंगे तो इतना सिस्टम एफिशियंट नहीं रहेगा सो द आंसर इज बी प्रियमटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कैजिंग समटाइम्स कॉल्ड देखिए हम इसको ये बात मैं उसमें उसमें डिस्कस नहीं कर सका इसे हम ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं इसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट भी कहते हैं डी जो आंसर है ना डी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम क्योंकि प्रियमटिव के केस में आप यही देखते हैं ना कि जिसका टाइम सबसे कम रह गया रिमेनिंग टाइम उसको सबसे पहले चांस देना है तो प्रियमटिव के केस में तो ये जो आंसर है डी है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट भी कहते हैं प्रियमटिव एस एन एस जी एफ एलगोरदम इज सिंपली प्रायोरिटी एलगोरदम वेर द प्रायोरिटी इज द प्रिडिक्टेड नेक्स्ट सी पी यू बस्ट यस यस देखिए आपका एक लिख कर रहा है द इनवर्स ऑफ द प्रिडिक्टेड नेक्स्ट सी पी यू द करंट सी पी यू बस्ट बेसिकली एस जी एफ भी तो आपका प्रायोरिटी बेस्ड ही है एलगोरदम क्योंकि इसमें जो प्रायोरिटी है वो किसको कह रहा है कि जो नेक्स्ट सी पी यू बस्ट जिसका कम से कम होगा उसको उसने एंट्री देनी है तो ए जो है वो यहाँ पर क्लिक कर रहा है यस जितना ज्यादा बस्ट होगा उतनी कम उसकी प्रायोरिटी चूज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रायोरिटी स्केजलिंग एंड गॉर्डन प्रायोरिटी स्केजलिंग का कोई डिसएडवांटेज इट्स स्केजल्स इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स में इट्स स्केजल इट्स स्केजलिंग टेक्स अलॉट ऑफ टाइम इट कैन लीड टू सम लो प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग इन डेफिनेटली फॉर ये जो सी है ना ये एक बड़ा क्रिटिकल एक वो लिमिटेशन है इसकी के कुछ प्रोसेस होते हैं जिनकी प्रायोरिटी कम होती है तो वो निचली वाली क्यूज में जाहिर है स्विच कर दी जाती हैं और वहाँ उनको टर्न नहीं मिलती सी पी यू की तो वो स्टार्व कर जाती हैं तो इस तरह से वो इनडेफिनेटली भी काफ़ी देर तक सी पी यू की बारी नहीं मिलेगी उनको वो सफर करती हैं तो ये उसका डिसएडवाटेज है प्रायोरिटी स्केजलिंग एलगोरदम का सुधा आंसर इज डी सी वट इज एजिंग बड़े इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जी ये और ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है एजिंग एजिंग कहते हैं कि जैसे ऐसे वक्त गुजरता जाता है एक प्रोसेस को सिस्टम में वैसे वैसे उसकी एज जो है ना उसकी एज वो कैलकुलेट होनी चाहिए कि कितनी देर हो गई आपके प्रोसेस को सिस्टम में और वो अभी तक उसको सीपीयू की बारी नहीं मिली आपने देखा मल्टी लेवल फीडबैक का जो सिस्टम है वहां पर एजिंग की टेक्निक अप्लाई होती है और वो ख्याल रखता है कि भाई एक प्रोसेस बहुत देर हो गई वो स्टार्व कर रहा है तो उसकी एज जो है ना बहुत ज्यादा हो गई तो, तो उसकी उसको ऊपर उसकी जॉब को स्विच करवाया जाए किसी हाई प्रायोरिटी वाली पर हाई प्रायोरिटी वाली के ऊपर ठीक है तो इसलिए इसलिए वहाँ तो इसलिए ये फिर एजिंग की टेक्निक को अप्लाई करता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसका कॉन्सेप्ट स्टारवेशन के साथ लिंक्ड है इसको सीट कर लें कीपिंग ट्रैक ऑफ कैश इन नो कीपिंग ट्रैक ऑफ वर्क पेजेस नो कीपिंग ट्रैक ये जो आपका डी है ना इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब टू इंश्योर टर्मिनेशन इन अ फाइनाइट टाइम यानी आप उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाते हैं जॉब की ताकि वो उसकी क्यू जो है वो स्विच हो और फिर उसको सीपीयू का टाइम मिले और वहां वो फिर वो वक्त से टर्मिनेट हो जाए सिस्टम में पड़ा ना रहे इनडेफिनेट टाइम तक सो द आंसर इज डी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस ये वही बात कर रहा है कि आपके कुछ प्रोसेस जिनकी लो प्रायोरिटी होती है और बहुत देर तक सिस्टम में पड़े रहते हैं और वो स्टार कर जाते हैं भूख से मर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं उसको हम एजिंग कहते हैं यानी एजिंग के थ्रू आपने उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाया और सीपीयू तक ले गए सीपीयू की बारी उसको मिल गई तो स्टारवेशन का इलाज क्या है बेसिकली एजिंग की टेक्निक में आ जाता है आपने याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है 
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर स्केजलिंग मे कास्ट और ये बात वैसे दुरुस्त है जो आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम यानी जो या जो प्रीएम्प्टिव एसजीएफ है ना वहाँ स्टार्वेशन हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब्स होंगी उन्हीं को बारी मिलती रहेगी जो ज्यादा बड़ी जिनका टाइम होगा सीपीयू बहुत ज्यादा होगा उनको बारी नहीं मिलेगी वो फिर स्टार्व करती रहेंगी सिस्टम में पड़ी हुई ठीक है रेडी क्यूज में तो इसलिए वहाँ स्टार्वेशन आ जाएगी तो ये ठीक बात कर रहे हैं प्रियम्पटिव स्केजलिंग में का स्टार्वेशन यस प्रियम्पटिव स्केजलिंग की वजह से भी आपकी स्टार्वेशन हो सकती है जाहिर है बार बार जब आप स्विच करवा देंगे एक सीपीयू बाउंड जॉब से दूसरी प्रोसेस की तरफ तो जाहिर है उसको बारी नहीं मिलेगी पूरी और वो कम्पलीशन की तरफ नहीं जाएगा बार बार उसको स्विचिंग हो जाती है तो वो क्यों और ये स्विचिंग प्रियम्पटिव की वजह से हो रही है तो ये बात भी दुरुस्त है राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफ सी एफ एस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम यस ठीक बात कर रहा है राउंड रॉबिन में रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होता है एफ सी एफ तो ये तीनों जो है ना ठीक बातें कर रहे हैं और इसमें जो आंसर जो है वो वन ट्वेंटी डी जो है वो ज्यादा बेहतर है सो द आंसर इज डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्केजलिंग लॉ गिव मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम किस में मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है वो होता है जनाब आपका एस में हमने देखा ठीक है एवरेज वेटिंग टाइम जो एस जी का भी जो प्रियम्पटिव वर्जन है उसमें होता है ठीक है तो द आंसर इज बी तो ये थे जनाब हमारे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है एम सी यकीन ये आज के लिए आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे और इनमें से यकीन कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपने ठीक से इनको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट टाइम कोई नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे थैंक यू फॉर टूडे असल